Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tiếng Việt bài 2 Cà, cá, cá cho cô trên màn hình Cô mời bạn Hoàng Anh nào Cô mời bạn Hoàng Anh nào À, con thưa cô bài cũ là của AK Con nhìn lên trên màn hình cô chỉ đến chữ nào thì con đọc từ đấy A C và K Cô cảm ơn con Cắt mic cho cô nào Con cho màn hình thấp xuống Cô mời Minh Thư nào Cô mời bạn Trọng ừ. Hiếu nào Con đưa cô là A C A A K Rồi, cảm ơn bạn Trọng Hiếu Bây giờ cô mời tất cả lớp mình lấy cho cô bảng con và viết cho cô chữ K vào bảng con Cô mời cả lớp viết cho cô chữ K vào bảng con. Viết một hay là viết hai chữ K hả cô? Một chữ K. Cô khen bạn Minh Tuấn đã xong. Cô khen Huyền Nhi và Khánh Hà. Cô khen bạn Thiên An, Nhật Anh, Nhật Nam, Đức Khen. Cô khen bạn Hoàng Yến, khoanh tay một tay khoanh xuống. Cô khen bạn Hà Anh. Cô khen bạn Ngọc Linh, Đức Phú tắt kem. Cô nhắc bạn Đức Phú Lên cho cô xem nào Bạn Khánh Hà viết Dừng bút chữ cờ sai, dừng bút chữ cờ ở góc ly trên đường kẻ ngang và đường kẻ trên đường kẻ ngang và đường kẻ dọc. Khánh Hà viết sai chữ K. Phương Nghi bài viết dừng bút chữ A dịch sang bên bên tay phải một chấm. Nguyễn Nhi Dừng bút chân chữ A bị thấp quá Chân chữ A phải dừng bút cao lên đường kẻ ngang số 2 Hoàng Yến Dừng bút chân chữ A rộng quá Dừng bút ở góc ly là sai rồi Mạnh Tú đúng rồi Bạn Trang Anh dừng bút chân chữ A bị sai Và hôm nay cô thấy bài của Trang Anh viết trong vở chưa đẹp nhá Gia Bảo rồi, ra bảo dùng bút đúng rồi. Rồi, trọng hiếu, chân thư, chân điểm dừng bút của chữ A chưa nối sang, dừng bút của chữ cờ chưa nối sang A. Chú ý cho cô, bạn quốc lập viết chữ hơi méo, còn viết tròn hơn. Viết đúng ly rồi. Phúc nhân cũng vậy, viết chưa tròn. Quang Minh viết chữ A rộng hai ly là sai rồi. Xuân Kiên chưa xong. Bạn Đức Phú, Đức Phú nha, mạng rất kém nên Đức Phú bảo bố mẹ phát cho cô một tài khoản Zoom ra. Rồi, Đức Phú chân A của Đức Phú hạ chân A phải vào giữa ly. 
Nhưng Đức Phú viết sát vào đường kẻ mất rồi Ngọc Thư chưa viết bài Cô cảm ơn tất cả các bạn Bỏ bàn xuống nào Xó đẳng thật nhanh Sau đó khoanh tay Vừa rồi, qua phần kiểm tra bài cũ, cô thấy rằng các con đã biết đọc. Tuy nhiên, các con phải đọc theo hiệu lệnh và phần cô chỉ ở trên màn hình. Bài viết về nhà cô giáo đã chấm bài trên Azota. Các con, nếu bố mẹ bạn nào chưa xem được phần chấm thì lập tức bảo bố mẹ. Lát nữa sẽ mở ra xem cho cô và xem xem cô đã khen những bạn nào. Cô nhận xét những bạn nào cố gắng rồi cần thêm một chút nữa thôi Và có những bạn đến bây giờ vẫn viết ấn mạnh tay lắm Khi viết ấn mạnh tay, sau đó viết sai Các con sẽ tẩy đi Và khi tẩy đi thì cái nét trì nó vẫn còn hằn lại ở vở Ngày hôm sau khi mà mình viết trang đằng sau Thì nó sẽ dễ bị rách và thủng Nên các con lưu ý gọt trì làm sao cho nét bút nhỏ lại Viết không được ấn mạnh Chúng ta cùng quay trở lại bài học ngày hôm nay Các con cùng quan sát lên trên màn hình Và cho cô biết đây là quả gì Cô mời Khánh Linh nào Cô mời Hoàng Khánh Linh nào? Rồi. Con thưa cô là quả cà. Con cảm ơn con rất chính xác. Đây là quả cà. Cô giới thiệu từ tiếng thứ nhất. Đó là tiếng cà. Cô mời một bạn đọc lại cho cô tiếng này nào. Cô mời Đức Cường đọc. Cà. Con thưa cô là... Con, đọc, con thưa cô cà. Cô cả Rồi, không phải ạ à nữa nhá Khi đọc, không ạ, à, đúng chưa Rồi, bạn khác chúc cô nào Cô mời bạn Sĩ Nguyên nào Cô mời Sĩ Nguyên nào Con thưa cô là cả Con thưa cô, cả Nhớ nhá. Cô cà. Cô mời An Vi nào. Con thưa cô cà. Rất to và rõ ràng cô khen An Vi. Buổi sau học con buộc tóc lên nhá. Các con cùng quan sát. Dấu huyền trên đầu âm A màu đỏ. Dấu huyền là một nét xiên từ trên xiên sang bên phải và ngắn hơn đó là nét xiên ngắn các con chú ý bạn Đức Phú vẽ lên trên màn hình của cô cô trừ hoa khen của Đức Phú các con cùng quan sát hình ảnh tiếp theo cho cô biết đây là con gì cô mời Quang Minh nào Con phải lưu ý, bật mic lên xong đó mới trả lời Và tự con sẽ bật được không được chờ mẹ nhá Cô mời một bạn khác nào Cô mời Cô mời ngồi lên tay trái Ngắn một chút Cô mời một bạn đọc cho cô hai tiếng Cô vừa đưa ra, cô mời Minh Nhật nào Cô cảm ơn con Cô mời bạn Hoàng Yến nào Con thương cô Cà cà Cô cảm ơn con Cô mời bạn Quốc Lộc nào Con thương cô là Cà cà Cô cảm ơn con Không còn dấu thanh ở trên đầu Tức là chúng ta 
sẽ nói là thanh không và có giới thiệu tiếng cả các con cùng quan sát và làm theo cô hướng dẫn nhé chúng mình cùng nhìn vào mô hình và chúng ta đọc và vỗ tay giống như cô cả cờ cả ca huyền cả cô mời các con chú ý này cả vỗ tay ca đưa tay trái ra huyền đưa tay phải ra cả con đập tay lại cả rồi tiếp mở mở tay rồi bạn khác giúp bạn cho cô nào cô mời bảo ngoan nào con chưa cô cả cả huyền cả rất giỏi cô khen bảo ngân mời bạn tiếp theo cô mời tiến đạt nào cô mời bạn ngọc linh nào con thưa con thưa cô con thưa cô ca cờ ca ca rồi cảm ơn con Cô có tiếng tiếp theo, đó là tiếng cá. Các con cùng quan sát cô giáo làm mẫu nhé. Cá, ca, sắc, cá. Rồi, màn hình của cô bị uh, lỗi một chút. Các bạn cùng nhìn lên nào. Làm theo cô nào. Cá. Đập tay vào. Cá. Cá. Sắp. Cá. Rồi, các bạn cùng đọc cho các bạn cùng nghe cho cô nhé. Cô mời Tào Bảo Minh nào. nghe nhá cô đọc lại yêu cầu sau đó một bạn nhắc lại yêu cầu cho cô đố em con cùng quan sát các hình ảnh trên màn hình con vật và đồ vật các con cùng nhìn số 1 đó là con gì số 1 là gì cô mời nhật anh nào con chưa cô là con có ạ rồi, con cò, cô có tiếng, đó là tiếng cò. Tiếp tục, số 2 là gì? Số 2 là con gì? Cô mời Đức Cường nào? Cô đấy là con bò ạ. À. Bò, đúng rồi, rất chính xác. Số 3 là gì? Số 3 là gì Trang Anh? Con thưa cô, số 3 là căn nhà Nhà, đúng rồi, chính xác. Đây là một ngôi nhà sàn được làm bằng gỗ. Số 4, cô mời bạn Nguyên Nhi. Con thương cô là con thỏ. Rồi, số 5, cô mời bạn Phương Nhi. Con thưa cô là con thỏ. Số 5, cô, cô là con thỏ. Nho, đúng rồi. Số 6. Số 6, cô mời Mạnh Tú. Cô cô gà. Rồi, các con chú ý. Ở bài tập số 3 này, các con suy nghĩ và tìm cho cô các tiếng. Tiếng nào có thanh huyền thì các con nêu thật to. Còn tiếng nào không có thanh huyền, chúng ta nêu nhỏ thôi. Ví dụ cò bò nhà thỏ nho và gà thế vậy tiếng nào không có thanh huyền thì các con sẽ nói thầm hoặc không nói còn các tiếng còn lại chúng ta nói thật to lên nếu nó có thanh huyền các con đã rõ chưa nhỉ Được. bây giờ bạn nào nói cho cô thật to những tiếng có thanh huyền bốn lấy cho cô sách bài tập trang 4 Nhiệm vụ của các con là chúng mình sẽ dùng bút chì 
và nối cho cô dấu huyền với những hình mà chứa tiếng có thanh huyền. Cô ví dụ, phần bài có mẫu là nhà. Ta có nhà có thanh huyền thì mình sẽ nối với thanh huyền. Thế vậy, các con vật và các đồ vật còn lại, tiếng nào có thanh huyền chúng ta nối vào cho cô nhé. Cô mời cả lớp cùng nối nào. Nhớ này, nối ở trong sách bài tập trang 4. Rồi, Minh Tuấn chưa chuẩn bị sẵn sách. Bây giờ mới đi lấy nha. Cô, cô phê bình bạn Minh Tuấn, cô khen bạn Trâm Anh đã xong. Rồi, nhất nhiều bạn xong, giỏi quá. Đúng rồi, các bạn đều dơ hết tay lên rồi. Bây giờ cô mời một bạn chữa cho cô bài tập này. Con đã nối hình nào? Với thanh huyền Cô mời bạn Phúc Nhân nào Cô mời Phúc Nhân ừ. Con đang nối hình nào với thanh huyền Gà Gà Con cò Cò Con cò Con cò, cò. cò. Con có nói luôn thỏ và nho không? Cô hỏi là có không nho với thỏ này có không? Không, không nói nho. Con được con không nhỉ? Nho với thỏ, Phúc Trân có nói không nhỉ? Nói không, trả lời đi. Không. Không ạ. À, không ạ à, nha. Phúc Lộc đi đâu đấy? Các con cùng quan sát lên trên màn hình những tiếng có thanh huyền là có. Con nhớ phải phân hóa. To, rồi, ga yeah. và nhà thì là mẫu người ta đã nối cho mình rồi, mình không nối lại nữa mà mình cũng không tô bẩn lên nhá. Còn thỏ là không có có thanh không này, như thỏ, cô xin lỗi, thỏ là có thanh hỏi này và nho là có thanh không này. Không có thanh huyền thì mình sẽ không nối nhá. Bao nhiêu bạn làm bài nối giống như cô hôm nay ở trên màn hình? Chúng mình giơ tay lên cô xem nào. Ai làm đúng giống cô nào? Linh Thư có làm giống cô không? Các bạn cùng giơ tay nhá. Rồi bạn An Vi có làm giống cô không? Rồi. Rồi, giỏi quá. Vậy là cả lớp mình đều làm đúng đúng không? Cô khen cả lớp mình nào? Các con cùng khoanh tay lại. Chúng mình cùng chuyển sang phần tiếp theo. Các con tìm trên màn hình cô có một tiếng có chứa thanh huyền mà ngày hôm qua các con đã tìm rồi đấy. Đó là tiếng mới là tiếng bà có thanh huyền. Vậy bạn nào giỏi tìm cho cô tiếng mới có thanh huyền nào? Tìm cho cô tiếng mới có thanh huyền nào? Cô mời Minh Quân nào? Cô thưa cô, con mèo à con... À, con mèo, tiếng mèo đúng không? Rồi, tiếng mèo có thanh huyền rất chính xác Cô mời ừ. Nhật Anh nào? Cô thưa cô, bờ ăn ban huyền bàn Bàn, đúng rồi, rất chính xác Cô mời bạn Thảo My nào Con thưa cô là hồ Hồ, oh, giỏi quá, rất chính xác. Thiên An nào? Cô là trà. Nói to lên. Cô là trà. Trà, rồi, cô cảm ơn con. Mời Minh Nhật nào? Nói to lên, dày đúng rồi, dày dép đúng không? Trang Anh nào? Con thưa cô là Dương Dương Nguyễn Dương ạ. Dương, chính xác. Duy An nào? Con thân cô là Quần. À, quần, quần nào đúng không? Rồi giỏi quá. 
có rất nhiều tiếng có thanh huyền đúng không rồi cô cảm ơn tất cả các con cô thấy rất nhiều bạn giơ tay đấy nhưng mà cô không gọi được hết cô sẽ đánh dấu và sổ nhá ngoài ra cô có một tiếng nữa đó là tiếng bè à, cô giới thiệu đây là một chiếc bè à, được à, đi ở trên sông và nối với nhau bằng những cây tre hay là những cây um, cây mai hay là cây trúc chúng ta buộc lại với nhau và tạo thành một cái bè giống như cái thuyền mình có thể đi trên mặt nước được đấy các con cùng sang bài tập tiếp theo đó là bài tập số 4 tiếng nào có thanh sắc sao cô biết hình số 1 đây là gì Cô mời bạn Ngọc Thư nào. Bé. Con, con thưa cô là bé. Rồi, chính xác. Giỏi quá. Tiếp tục nào. Hà Anh nào. Hình số 2. Hà Anh đâu rồi? Là chó ạ. À. Số 2 cơ mà. Số 2 đâu? số 2 là lá rồi chính xác mời xuân kiên số 3 nào xuân kiên số 3 nào con thưa cô. cô là cú mèo á à. à, rồi giỏi quá tiếp tục nào số Quân 4 nào cô là hổ ạ chính xác số 5 cho anh Con thưa cô là quả bóng ạ. À. Chính xác số 6 Khánh Chi. Con thưa cô là chó ạ. À. À, vậy các con sẽ cùng xem cho cô tiếng nào có thanh sắc thì thanh sắc hay còn gọi là dấu sắc đấy thì chúng ta sẽ tiền cho cô vào nối cho cô vào bài tập số 2. Trang 5 Mời các con nối cho cô bài tập số 2 trang 5 nào Bạn nào nối xong chống bút lên cô xem nhé Rồi, giỏi quá, lớp mình rất nhanh. Nhật Nam xong chưa? Quang Minh và Đức Phú. Cô mời bạn Tú Ly chữa bài tập này cho cô nào. Con nối nhờ số số nào với thanh sắc tức là hình có chứa tiếng nào con đọc lên bài tú ly nào con nối hình nào với thanh sắc con chung cô là cô nối bé ná con chú mèo và quả báo ạ à và chó đúng không thế bóng con nối không nhỉ ừ. có ạ À có Chó thì ở trong phần bài tập số 2 này Người ta đã làm mẫu cho mình là Tiếng chó có thanh sắc Đúng không nhỉ Ở dưới lớp bao nhiêu bạn nối giống như bạn Tú Ly và cô giáo trên màn hình Các bạn giơ tay cô xem nào Rồi An An Vi có nối giống cô không An Vi có nối giống cô trên màn hình không? Sách bài tập của An Vi đâu? Có Rồi, thế thì khi cô đưa hiệu lệnh thì con phải giơ tay lên nha Rồi, cô cho con, con đi vệ sinh Rồi đi đi Bạn nào đây, cô vừa bảo đi rồi mà Cô mời các bạn quanh tay Vậy là vừa rồi à, Chúng mình 
vừa đi tìm hiểu các tiếng có thanh sắc có thanh huyền các con còn tìm được các tiếng ngoài bài có thanh huyền nữa rất là giỏi về nhà các con tìm tiếng ngoài bài có thanh sắc cho cô nhá bây giờ chúng mình cùng chuyển sang tiếp hai bài tập số 5 tìm hình ứng với mỗi tiếng sau cô mời một bạn đọc cho cô các tiếng ở đám mây màu xanh trên màn hình nào không bây giờ các con cùng chú ý nhá ở bài tập số 3 trong sách bài tập các con sẽ nối hình với mỗi tiếng tương ứng với hình mời các con nối cho cô nào tiếng nào là tiếng ca thì ta nối với cái ca tiếng nào là tiếng cà mình nối với quả cà tiếng nào là tiếng cá thì mình sẽ nối với con cá cô mời cả lớp nối cho cô trong sách bài tập trang số 5 Rồi, cô thấy rất nhiều bạn nối rất nhanh. Ta bảo xong chưa? Các con cùng quan sát lên trên màn hình. Cô nối tiếng cá với con cá, tiếng ca với cái ca và tiếng cà với quả cà. Vậy các bạn có nối giống như cô không? Bạn nào nối giống cô thì do tay lên cô xem nào. Em đi ba bu tin ba Em đi ba bu tin Rồi cô khen cả lớp mình Bạn nào cũng dơ tay Hà An Vi không thấy dơ này Hà Anh không dơ Xuân Kiên không thấy dơ này Rồi cô khen tất cả lớp mình Các con bỏ tay xuống cô xem nào Bây giờ mình quanh tay lên trên bàn nào Đặt bút xuống quanh tay nhá Chúng mình cùng luyện đọc theo sách giáo khoa, cô ví dụ ở trên lớp, cô Hương Anh sẽ gọi chúng ta đứng lên, không nhìn lên trên màn hình mà nhìn vào trong sách. Trên màn hình đây chính là hai trang sách, trang số 8 và trang số 9 giống như trong sách giáo khoa của các con. Và cô sẽ gọi một bạn đứng lên đọc, thì các con cùng nhìn và lần sau khi cô gọi, các con sẽ biết mình đọc ở những phần nào nhé. Cả lớp cùng nhìn lên trên màn hình nhé. Nhìn cô chỉ và cô sẽ đọc những tiếng nào nhé. Cà, cá. Sau lại đọc tiếp ở dưới này. Đây là tên bài này. Cà, cá. Đọc tiếp ở bên dưới. Cà, cá. Cờ A ca huyền cà. Cờ A ca sắc cá. Huyền. Cò, bò, nhà. Gà. Thỏ và nho không có thanh huyền nên cô không đọc. Tiếp này. Thanh sắc. Bé, lá, hú, bóng, chó. Tiếp này. Cà, cá, ca, cà, cá. Các con đã rõ là mình sẽ phải đọc sách giáo khoa như thế nào chưa nhỉ? Cùng sau đó cô gọi bất kỳ bạn nào đọc mà không đọc được là mình sẽ đi trừ hoa khen nhá Hình như là có thông báo là chúng ta sắp được ra trường rồi Vậy thì khi ra trường cô giáo sẽ thưởng thật nhiều quà cho những bạn ngoan nhá Bây giờ cùng lắng nghe cô đọc lại phần sách giáo khoa một lần cuối cùng Các con lưu ý nhìn theo phần chuột cô chỉ Cà, cá, cà Cá, cờ A ca huyền cà, cờ A ca sắc cá, huyền, cò, bò, nhà, gà, sắc, bé, lá, thú, hổ. À cô xin lỗi, hổ mình không đọc nhá. Bóng, chó, cà, cá, ca, cà, cá. Bây giờ bạn nào giỏi? Đọc lại cho cô phần bài trong sách giáo khoa. Đọc tất cả bài. Cả lớp mình đã biết nhìn vào trong sách giáo khoa và đọc bài chưa nhỉ? 
Rồi bây giờ cô cho các con lấy sách giáo lấy sách giáo khoa bỏ sách giáo khoa và sách bài tập để gọn gàng vào một số cho cô bảng con phấn và rẻ lau. Sách giáo khoa. Lấy cho cô bảng con rẻ lau. Tôi mời các con lấy phấn và rẻ lau bảng con chống phấn lên cho cô. Các con cùng quan sát và cho cô biết trên màn hình một bạn đọc cho cô bài viết để hôm nay. Cô mời đọc cho cô bài viết trên màn hình nào. Cô mời Hoàng Anh đọc. Con thưa là cà và cá. Cà, cá. Rồi. Các con quan sát và cho cô biết. Các chữ cà và chữ cá đều cao mấy ô ly? Cà và cá đều cao mấy ô ly? Cô mời chú ly nào. Con chú cô là cao hai ô ly ạ. Đúng rồi, rất chính xác. Đều cao hai ô ly. Các con cùng quan sát lên trên màn hình. Cô giáo có video viết mẫu. Đặt bút chữ cờ ở bên dưới đường kẻ ngang 3. Cô viết chữ cờ tự lưng vào đường kẻ dừng bút ở góc ly trên đường kẻ ngang và đường kẻ dọc. Cô viết chữ A. Chú ý hạ chân A vào giữa ô ly và dừng bút ở giữa ô ly trên đường kẻ ngang số 2. Sau đó chúng ta lia bút lên viết thanh huyền hay còn gọi là dấu huyền trên đầu âm A. Chú ý phải viết chính giữa. Các con chú ý nhé, một số bạn mà đánh giống cô trên màn hình thì các con sẽ làm chạm vào chữ A mất. Các con sẽ đánh cao hơn một chút ở bên dưới đường kẻ ngang số 4, đặt trên đường kẻ ngang số 4 kéo xuống. Thì khoảng cách giữa xanh huyền và chữ A, dấu huyền và chữ A nó sẽ không bị sát nhau. Bây giờ cô mời các con viết vào trong bảng con của mình chữ K. Cô khen bạn Minh Quân và Duy A. Cô khen bạn Đức Cường. Cô khen bạn Thảo My. Cô khen Bảo Ngân. Cô khen Ngọc Linh. Cô khen Hà Anh, Minh Tuấn, Xuân Kiên và Bảo Minh. Ngọc Thư chưa buộc tóc lên. Ngọc Thư chú ý học bài là phải buộc tóc lên nhá. Cô khen Quang Minh, Nhật Nam, Sĩ Long. Khánh Linh đâu rồi? Cô không nhìn thấy cam của Khánh Linh. À đây rồi, Khánh Linh. Cô khen bạn Trâm Anh. Trâm Anh, uh, bạn bị yếu à? Nhật Anh, đúng rồi. Cô không nhìn thấy cam của Đức Phú đâu cả. Các con chú ý khi viết. Viết nét cong tròn thép kín của chữ A thật tròn và rộng một ly rưỡi. Có những bạn viết rộng ra đây một chút là tí nữa chân chữ A phát vào đường để rộng. Sau đó hạ chân chữ A, hạ nét móc ngược từ trên đường kẻ ngang số 3 hạ xuống dưới đường kẻ ngang số 1 sau đó hắt lên giữa ô ly. Hắt lên giữa ô ly trên đường kẻ ngang 2 nhưng có những bạn sẽ hắt rộng hơn sang góc ly là sai. Liên bút lên viết dấu huyền trên cầu A và nợt đánh chính giữa đừng để chạch sang bên. Các con có thể đưa dấu huyền này cao hơn một chút lên trên đường kẻ ngang 4 thì sẽ dễ dàng hơn với việc viết của mình. Các con khoanh tay, thẳng lông, mắt nhìn lên trên màn hình. 
cô giáo viết chữ cá cũng viết chữ cờ lưng tựa vào đường kẻ chú ý dừng bút ở góc ly tiến đạt nhìn lên trên màn hình tiến đạt nhìn lên trên màn hình cô nhắc bạn tiến đạt dừng bút chữ cờ ở bên trong này không dừng ở góc ly là sai bạn dừng quá sâu ở phía bên trong chữ cờ khi đứng một mình nó dừng ở giữa ly nhưng khi nó đứng với chữ A thì nó dừng bút ở góc ly trên đường kẻ dọc và đường đường kẻ ngang 2. Sau đó đặt bút bên dưới đường kẻ ngang số 3 và chúng ta viết cho cô chữ A. Viết nét cong tròn khép kín, khép kín miệng. Sau đó đưa bút viết nét móc ngược, dừng bút ở giữa ly. Sau đó ta lia bút lên viết thanh sắc trên đầu A. Ta có tiếng mới đó là tiếng cá. Cô mời cả lớp viết cho cô tiếng cá. Cô khen bạn Gia Bảo đã xong. Các con chú ý khi viết, một tay quanh lại để giữ bảng, một tay viết. Khi viết vở cũng vậy, một tay quanh lại, một tay viết. Cô khen Hà Anh, Minh Tuấn, Minh Thư, Bảo Minh, Minh Thư quanh tay nào. Cô khen Nhật Nam, Nhật Nam giơ tay trái à? Một tay quanh lại, cô khen. Các con chú ý, như bạn Minh Nhật, Minh Nhật nhìn lên trên màn hình. Minh Nhật đâu rồi? Minh Nhật kéo cái giờ thanh sắc tít ở trên này kéo dài ra đây là không được hiểu chưa con có thể kéo trên đường để ngăn số 4 chỗ này sau đó kéo sang minh nhật nghe rõ chưa các bạn trong lớp chú ý các con có thể kéo từ trên đường bốn kéo xuống đừng để thanh sắc thấp thấp như thế này các bạn có thể kéo dính vào chữ a kéo cao từ trên đường kẻ ngang 4 nhưng tuyệt đối không ai được vượt quá đường kẻ ngang 4 lên phía trên này Lát nữa cô sẽ gửi một vài mẫu để các con quan sát. Rồi, tiết học đến đây là kết thúc. Rồi, cô chọn số 4 cho ra bảo nào. Bạn nữ đang đứng ở đâu? A. Bên trái bạn nam. B. Bên phải của bạn nam. Cô mời ra bảo trả lời nào. Bạn nữ đang đứng ở bên trái ạ Đứng ở bên trái của bạn nam Trước mặt con là bên trái là tay của con Tuy nhiên khi bạn nam quay mặt lại nhìn vào phía con Thì là phải là phía bên gì? Bên phải nhá Con thưa cô đúng ạ Rồi Cô mời bạn Khánh Chi nào Bạn nữ đang đứng ở đâu Phía sau bạn nam Con thưa đồng... cô Là phía sau A à. Tức là đáp án Các bạn A hay đáp án B ở Khánh Chi Con thưa cô là đáp án A à, à. Ồ, Phía sau bạn nam Ôi rất chính xác Bây giờ chúng ta cùng vào bài mới ngày hôm nay Hôm nay chúng ta học bài 2 Hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật Các con cùng quan sát bức tranh Trên màn hình cô có bức tranh giống như trong sách giáo khoa của các con Và cho cô biết Trong bức tranh thì có các 
hình nào giống như các hình mà chúng ta sẽ nêu sau đây Các con cùng quan sát trên màn hình Nêu cho cô tên hình Hình thứ nhất màu xanh là cây là hình gì nhỉ? Cô mời bạn Trọng Hiếu nào Cô mời bạn Trọng Hiếu nào Đọc đi con Đây Màu xanh là cây là hình vuông ạ Hình vuông tiếp tục Con đưa cô hình tròn Hình tròn Con đưa cô là hình tam giác Chính xác Con đưa cô là hình chữ nhật Rồi rất chính xác Vậy thì Đó. hãy nhìn vào trong bức tranh trang số 8 Sách giáo khoa môn toán Và cho cô viết các đồ vật trong thực tế Trong bức tranh có đồ vật nào có dạng hình vuông, đồ vật nào có dạng hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật. Các con cùng quan sát bức tranh và cho cô biết trong bức tranh đồ vật nào có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật. Các con có thể quan sát ở trong sách của mình. Rất nhiều cánh tay dơ lên. Cô mời bạn Huyền Nhi nào. Con dừng cô. Cái bảng là hình chữ nhật ạ. À. Chữ nhật rồi. Giỏi quá. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Cô mời Khánh Hà nào. Con dừng cô là đồng huyền tròn ạ. À. Rồi tiếp tục nào. Cô mời bạn Bảo Ngân nào. Cô là hình chữ nhật ạ. À. Cái gì hình chữ nhật? Cái bảng ạ. À. Cái bảng. Cô mời Hoàng Anh nào. Cờ. À rồi. Còn cái cờ nữa đúng không? Hoàng Anh nào. Dạ. Con. Thưa cô. Cái, cái lá cờ. Là cái dạ con thưa cô là cái lá cờ ạ. À. Cô là hình tam giác ạ. À. Đúng rồi, rất chính xác, đúng không nhỉ? Các con cùng quan sát, cô thống kê, cô đưa ra các hình ảnh có hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật như sau. Cái hình hoa học tập này, cái nhụy hoa bên trong thì lại là hình tròn. Bạn Khánh Hà có phát hiện ra rồi nhưng mà bạn chưa nói rõ được đúng không? Nhưng mà cả cái khung hình này thì lại là hình hình vuông. Tiếp tục này. À, hình tròn chính là chiếc đồng hồ treo tường Cờ thi đua sau này nếu mà ra trường Chúng ta hàng tuần cả lớp đều ngoan ngoãn Thì cô hiệu trưởng và cô tổng hữu trách sẽ thưởng cho chúng ta một cờ thi đua đấy à, Cờ thi đua hình tam giác Và hình chữ nhật chính là cái bảng mà cô giáo đứng dậy hàng ngày Đó là hình chữ nhật Bây giờ các con cùng khoanh tay chúng mình cùng thư giãn một chút nhé Tên đồ vật trong hình vẽ có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Vậy các con cùng nhìn cho cô. Trên màn hình của cô là những đồ vật gì? Các con cùng đọc tên cho cô đồ vật này trước đã nhé. Đồ vật nào có hình chữ nhật? Cô mời phúc nhân. Đây, hình. Con thưa cô. Hình phong bì. À, cái phong bì thư đúng không? Thế còn đồ vật nào có hình tam giác không mời Ngọc Linh nào? Con thưa cô. Con thưa cô. Cái hình biển báo ạ. À. Biển báo hình tam giác đúng không? Rồi cô cảm ơn con. Các con cùng quan sát lên trên màn hình. Bức tranh có hình vuông. À, Đĩa nhạc và biển báo giao thông có hình tròn và phong bì thư có hình chữ nhật và một biển báo giao thông nữa có hình hình tam giác. Các con cùng theo dõi vào trong sách bài tập và nối cho cô. 
Các con lấy sách bài tập trang số 6 và nối cho cô theo mẫu. Mẫu như sau. Kiến nhạc hình tròn thì ta nối với hình tròn. Thế vậy các phần còn lại có dạng hình gì? Cô mời các con nối cho cô. Cô khen bạn Trâm Anh nối rất nhanh. Cô mời bạn Trâm Anh trình bày bài làm của mình nào. Con nối. Đồ vật nào có con gì? Thương. Con thưa cô là con nối bức ảnh với hình vuông. Chính xác. Phong bì với hình... Hình chữ nhật ạ. À. Có hai biển báo. Một biển báo hình gì? Một biển báo hình tròn và một biển báo hình tròn. Hình tròn. Hình tròn. Hình tròn. Rồi, cô cảm ơn con. Cô mời các con cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Các con cùng đi lên trên màn hình và khoanh tay nào. Hình tam giác có màu gì? Hình vuông có màu gì? Gọi tên các hình có màu đỏ. Vậy cho cô biết. Hình tam giác trên màn hình của cô có màu gì? Hình tam giác trên màn hình của cô có màu gì? Cô mời Minh Anh nào. Xuân Kiên bỏ sách xuống. Cô mời Minh Anh nào. Con mua cô. Trang tam giác màu có màu vàng ạ. À. Rồi, rất chính xác. Cô cảm ơn con. Thế còn hình vuông có màu gì? Cô mời bạn An Vi. Hình vuông có màu gì An Vi? Con thưa cô hình, hình vuông có hình nhà à, cả nhầm có màu xanh ạ. À. Rồi, chính xác. Thế còn à, những hình nào có màu đỏ, cô mời Hoàng Yến. Con thưa cô là chữ nhật, hình tròn ạ. À. à, hình chữ nhật và hình tròn có màu đỏ đúng không? Cô à. mời các con cùng, cùng quan sát ở phần bài tập số 2. Về nhà các con sẽ tô màu cho cô bài tập số 2 này vào trong sách bài tập nhé. Bây giờ thì mình không tô, nhớ chưa nhỉ? Các con lưu ý này, các con sẽ tô, tô kỹ cho cô, đọc kỹ nội dung này. Tô hình, hình vuông, tô màu đỏ, hình tròn, tô màu xanh, hình tam giác tô màu vàng và hình chữ nhập thì tô màu tím. Nhớ nhá Vậy là trong cái phần hình chúng ta lưu ý những hình nào cần tô màu nào. Về nhà các con tô cho cô nhé. Và các con sẽ ghép hình, ghép các hình thành các cái mô hình giống như trên màn hình của cô. Đó là ghép thành cái thuyền. Chúng ta sẽ sử dụng bộ đồ dùng của mình để ghép. Và có thể ghép thành một hình người robot. Ngoài ra chúng ta cũng có thể ghép thành hình con cá. Các con có thể sáng tạo thêm bằng cách ghép bằng các cái hình khác nữa. Các con về nhà ghép hình và chụp ảnh gửi cho cô nhé. Các con nghe rõ chưa nhỉ? Rồi ạ! À, rồi ạ! À, rồi ạ! À.